棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒。公事谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。大家好，我就是今天的东道主嘉华 Grace。今天要拜访的是住在台北木栅的王嘉华一家人。嘉华小时候罹患重度自闭症，连一个字都懒得说，长大后居然成为演说专家。究竟是什么奇迹，让他能够自主生活，甚至从事助人工作？我想要当全世界第一个自闭症艺人，也是因为自己的人生，然后也是我想要让更多人认识自闭症。女主角王嘉华，二十六岁，典型自闭症加雅斯伯格高功能，电蓝天使协会理事长。你好，这是我的名片。他想邀请谁来吃饭呢？我想要跟柯皮论坛、渡边直美、刘思博、粉红猪钟心凌。我一定会亲自下厨给你们吃，我发誓，我保证。妈妈周玲玲五十二岁，印度合一大学高阶讲师，她从一位苦命的妈妈翻转成乐观豁达的身心灵讲师。我对于 Grace 的教育的方式，我讲的是三 Q 哦，这哪三 Q？I Q、E Q 跟 S Q。S Q 是一种内在的一个修炼。妈妈想邀请的来宾是五月天啊，赖丽霞，我觉得不错。爸爸王宗仪，六十四岁，台湾海峡两岸歌友交流协会理事长，在嘉华一岁的时候和周玲玲结婚，成为嘉华的继父。我如果喜欢他，那他说的一切我都包容，啊，所以一切也都接受。爸爸想邀请的名单有，我把这个机会给给嘉华。王晶，二十三岁，嘉华的大妹，小名 Cherry， 三年前开始去中国发展演艺事业。她想邀请的来宾是蔡依林跟萧亚轩，他们是我喜欢的类型。王又荣，十七岁，高中生，嘉华的小妹，小名安娜。开名单这天，她刚好缺席。外公周迎寿，九十岁，他想要的人是。我被吹昏瓜。<笑>外婆林月霞八十四岁，因为身体不方便，很少出门。在今晚的嘉宾上门前，我们先来认识这家人吧。这一天，嘉华带朋友陆芷妍来探望他生命中非常重要的人。嗨，好 ，Yes， Good job。你看到现在没有一朵掉下来，这边再挤一朵，好，非常的美。没有糊掉，可以。嘉华总是能从南希老师的烘焙教室里获得最香甜的温暖。他很棒，他没有忘记我，他做的很好。我当然不会忘记。来，手来，太好了 ，I love you。你。嘉华认识南希老师已经十五年了。嘉华刚来学做蛋糕时才小学五年级。没有忘记，太好了。Yes， 很美哈。我知道他进来说哦，他好近，我不想要被欺负过。我知道这个孩子太近了，我想怎么帮助他，就这样子而已。他是第一个会跟我说 Grace I love you 的人，然后会抱抱啊，然后就让我开始有有吸到新鲜空气的感觉。就算不开心，走进来就开心。所以我所有不管我会做饼干、做 brownie 的一切，都是从蛋糕开始。生在台北的嘉华。生父在他还在妈妈肚子里的时候就离开了母女，母亲玲玲后来认识了现在的丈夫王宗仪，嘉华也就跟着继父姓王。学龄前的嘉华不好动，也不爱讲话，阿妈总是夸说嘉华很乖很好带。伊袂像人囡仔讲遐食到欢食，伊袂，你若好食饱吼，啊有好好算计做伴啊，伊就好好。我好嗲落后啊！嘉华幼稚园的时候，爸爸就发现嘉华跟别的孩子不一样。在成长过程正常的反应，对事物的反应频率不是很正常，哪怕是讲话用词都是很简短。到了户外，到了不管是海边玩，我发现嘉华他会比较比较不像一般小孩那么活泼，那么好动。直到小学三年级以后，各种问题越来越严重。偷钱。
偷东西，吃橡皮擦屑，然后包包里面永远一堆东西，跟同学之间常出现问题，还有同学欺负他，他就开始紧张咬指甲，什么东西都来，然后一直抓自己，有时候自己去撞墙，有时候出门回去他找不到家，会掉了，然后去警察局把他带回来。两个妹妹也因为姐姐的奇怪行为受到同学歧视。对啊，她是我姐，那干嘛？就是同学的嘴巴说出来的时候，就是感觉就是有种轻视，就是鄙鄙夷啊之类的。上小学的时候，大妹 Cherry 无法忍受姐姐的迟钝和脏乱，甚至出手痛打嘉华。就是我同学也有胖子啊，那为什么胖子别人可以是爱干净的胖子，你不可以是爱干净的胖子？我知道胖子爱吃，那你把它吃完嘛，你你吃完就算了，你还要打包，还要塞在包包里弄乱七八糟。有时候你翻他课本，他会看到菜渣，你知道吗？你下次怎样，我就会站在旁边这样一直骂他，一直骂他，可是他就这样，然后就看着对，他就会这样看着前面，一句话都不说，就连对。不对，有没有都不回答，那我就这样一直揍他，一直揍他，然后他都不讲话。十多年后，嘉华再回去探望老师，老师很惊讶，嘉华跟小时候完全不一样了。看他最大的问题是，第一个他长大，第二个他的互动很有自信，让我我后来这几年看到他给我吓一跳，就是哇，他超有自信的，怎么变成一个人？后来你几次之后再跟他接触，他更就是零障碍。只要懂我们，我们就很好教。最好的方法就是你准备几颗糖果就 OK 了。其实一般人第一次见到长大后的嘉华，不会感觉他有自闭症。是我，是你啊？对，我是自闭儿，我是典型加雅思，他不像。只像有点学习障碍的小孩子，小时候完全没有任何记忆，是零，好像只有从国中开始才是从你们的 baby 开始这样开始爬着。我教你来来来，你这样子看到他这样，陈心怡上课了，哎呀这样子。原来玲玲在嘉华国小毕业后，不顾专家反对，把嘉华送进了一个充满中重度障碍孩子的特教学校，这个决定翻转了嘉华的一生。那个孩子他在学校已经受伤了，但当我的孩子受伤以后，他需要一个比较安全的环境，让我去抚平他的伤口，我就让他去特教学校。市长讲就对他是一件很棒的事情，上台被表扬，这个是以前他从来没有过的。还有拉拉队，然后他还有参加乐团，打击乐团，他还是主奏。<笑>来，是口头想跟这些小小小特教做，他想。把他们给吃了，我感觉是因为牙齿很尖。因为这样的原因，我的孩子有了机会被看见了，所以我说那个舞台，他终于有舞台了。我做什么都是 OK 的，我被看中了，所以我就从秉持着这样的观念，在他接下来的所有训练里面，我都朝着这个方向去走。好，有我们看到你了，有有,有好，来，开始，妈妈你把手放上去。同时，妈妈也带着嘉华寻求另类疗法，上了许多东西方身心灵课程。五年前，嘉华接触印度身心灵课程，奇迹似的清醒过来。他跟我说：“妈妈，我以前好像有一个盖子把我盖着，好像外面有灰尘。”然后上了我们的课以后，就是有一些学习以后，他觉得那个灰尘被擦掉，看到世界了，好像盖子被拿开。那应该就是我的灵魂开始想要进步的第一步吧。从那时开始，嘉华就非常渴望进步。他逐渐克服了自闭症三大障碍：语言、情绪、人际关系。我所谓的进步，就是我想要一切跟正常人一样。我会记得在哪、什么地方说什么样的话，然后在什么地方不要说什么样的话。比如说，在总统府不可以说“干你女儿”，一定是学来的，不然不会讲。我们家没有人讲，我们家没有人讲，你确定？<笑>以前我超讨厌穿洋装的，但是只要妈妈跟我说是跟谁在一起，在什么地方，我就知道要穿洋装。你看，他为了他的手机，他可以抱我抱成这样，超有感情的，对不对？
从小重度自闭的嘉华到底是怎样开口说话的？就有一次被我逼到角落，然后我就我就说：“啊，我看你往哪跑？我知道你等不住了啊！弄那么多天，你也该讲话了。”待会儿，让我们来认识这个居然能让自闭症开口的奇葩郭栋儿阿肥。马上回来。屁！你知道我现在超越我。屁！今天我们拜访的是住在台北的自闭症女孩王嘉华一家人。嘉华是电蓝天使协会理事长，负责辅导身心障碍宝贝们的社交及生活技能。今天是水饺课的日子，嘉华一大早九点钟就来到协会清洁与备料。对，四号两遍，两斤，然后给我干净一点的。他现在是我们协会的理事长，嗯，我是他的助理，<笑>我们的妈妈都是孩子的助理，你、嗯、又觉得我们就是他们的陪伴？为什么要这样弄呢？说下面要垫一块布、啊，他们都会这样慢慢就是碎碎念，然后对方面他就是减压的，很压力一个小时了、嗯。其实根本不要去管，我们根本不要在意他碎碎念。我用眼睛找。虽然嘉华已经是独当一面的理事长，但还是有着自闭症的特征，常常自言自语，有时候说话会吓到身边的人。杀人，刀是用来杀人。一般家长听到都是吓死了。他脑袋闪过什么画面，他就把它讲出来。你又忘了，你又忘了，要用干的不可以用死的，所以你再猜一次就好。干嘛这么紧张？如果有些家长开始担心，什么幻听幻觉啊、自言自语啊，没什么，他就是自我提醒。哇，林明代，你今天穿紫色的呢，帅哦！他是林明代，然后是我们协会的宝贝，这样。嗯，然后他是自闭加果冻，他吃饱就是这样，这是他最稳定的状态。那过了两个小时之后，你你们就知道什么叫做自闭症跟果冻。<笑>宝贝是嘉华和玲玲对身心障碍朋友的称呼。为了帮助更多宝贝，玲玲在六年前成立了电蓝天使协会，成为创会理事长。她一度累到想放弃，没想到嘉华一口气答应要接理事长的重担。有一天，我就跟桂说：“桂子，妈妈真的没办法做，我好累哦，我真的好想休息，我不行了。”他就看着我跟我讲：“我来。”我吓一跳，我想：“真的假的、啊？”因为他说他想要帮他的朋友，他觉得我说好，那你如果要，我就陪伴你。嘉华说，包水饺是宝贝们彼此练习社交和语言，妈妈们互相学习教育孩子的机会。第一，聊天就是语言治疗，动手就是只能治疗。可以包了吗？可以包了吗？我们已经包了大概一两年了吧，所以我们的。就是都都有进步，讲话从不讲话变讲话，从很情绪的讲话变，就是可以好好的讲话。好，谢谢，潘潘。哎，谢谢。其实从做蛋糕开始，美食就成了嘉华的最爱，也是他的专长。他告诉大家，跟协会买水饺是因为它的美味，不用可怜自闭症。稍微想吃一个看看，来，请用，来，吃看看，好，有 juice， 嗯 ，yes business is business。我就跟他讲，有一天你在做事情，客人不会因为你是声音障碍跟你买。对，所以不用可怜我们。对，我们不吃可怜，我们吃真的好吃，真的有品质。所以我难吃不用钱，你跟我说。现在的嘉华能清楚表达自己的感受，是经过一番训练跟学习。过去误解他、伤害他的人，竟然包括学校的老师。十几个老师坐在那里，在喝个喝着下午茶，我在那里洗碗。你们就觉得我听不懂，因为我没有语言，你们就会开始讨论我，会讲，比如说他今天又很懒啊，然后他今天又怎么。事实上，我就是没有懒。你从刚刚我起床到现在，你哪一只眼睛看到我懒了？因为我
看起来胖，我我觉得不不但是那些好事，看起来胖就感觉懒了，就像你看了猪，你会觉得猪很溜溜而不会。这个东西是他最爱，所以他才。我们反正也不能，不能没有不小心碰到的。最好是不小心。自闭症常因为行为跟外表被人误会，又无法快速替自己变白。加华立志要成为宝贝们的翻译机，把这个本事交给所有的大人们。比如说，像我会，我会莫名其妙在医院踢踹垃圾桶。你们都不会问我们为什么，然后就直接打镇定剂是这样。那你们老了也希望我们这样对你们吗？大部分都是想说话或者想上厕所，要不肚子饿，要不说话，要不喝水，就这样。要不就是他想做什么事情你不知道。嘉华认为最好的方法是直接表达。接电是，他说两点以前可以接电话。谁？直接问他，或是用。对的东西用电脑，或是用对的东西让他指，他到底想干嘛？从开心快乐开始，做他开心快乐的事情。如果愿意的人是可以拥有那一把钥匙的，对，但你的爱要够多。今天要来健身，上运动课。两个月前，嘉华身上再度出现了奇迹。从小痛恨运动的嘉华，居然主动跟妈妈要求去健身房。我一直以来，我都从小到大，我都没有运动，就是我最讨厌、最痛恨就是运动这个东西。我不管人家说我怎么个肥、怎么个胖，我就让他讲。就是有一天，爸爸开车要带我去上课，就看有一堆人在。丢球，妈妈就说好，那我们下课去看看。就遇到一个很棒的姐姐，女生哦，她跟我差不多大哦。然后她就说 ，Grace， 你看我有肌肉哎，我就说哇，我就说好，那我一定要跟你一样，就从这样开始。还好没有痛，没有痛。那今天要拿饼干吗？不要，今天还要拿饼干。一起来运动的还有嘉华正在帮忙的朋友嘉庆。嘉庆从小在学校就有很多人际关系的问题。让妈妈滋莹非常苦恼。他常常一个人走，一个人做什么事，然后别人都不喜欢跟他同组，打躲避球，那别人就会故意打他，就是把他当成标靶这样子。然后就是听了就会觉得蛮蛮受伤的，就觉得说我的。嘉华观察之后。告诉资莹，嘉庆有亚斯伯格症，他听了非常震惊。就不懂什么到底什么叫做亚斯啊？他明明外表就是好好的，当时心里还蛮难过的。可是我就问他说：“那那该怎么办？要吃什么吗？”他就跟我讲说：“阿姨，这不是吃药就可以解决。一，吃个，二，好好，不要说你对。”他说：“阿姨，你不要伤心。”那你要学的耐心，要有很大很大的很大的耐心。就感染他吧，这也是为什么我变我会变可爱的原因。我会创造好的记忆给他，就会让他雅思的部分越来越少，越来越少，越来越少。他们平常讲话就很犯贱。呃，对不起，我雅思又出跑出来了<笑>。就是他们平常讲话的时候就不会这么的温柔。我就会拍他，干嘛这样呢？像我这样可爱不是很好吗？我很漂亮不是很好吗？就是越凶就越不行，越可爱越好，越漂亮越好。我以前不会不会这样子面跟着他这样跳舞，<笑>我不会跟他说。会。可是很奇怪啊，当我们有某个固着，就是比如说某个固着点的时候，他如果这样跳一下，哎、欸，我们就会好嘞，那个固着就不见了。就是这样可爱的狗。嘉庆学会了跟妈妈分享感受，学校生活也开心多了。他今年上高中，高一生，他会说：“妈妈，我今天呃觉得很开心，有同学来邀我跟他一起去参加社团。那我觉得我们的互动是好的。那我觉得这份美好，就是他觉得很开心，我也觉得很开心。这是我想，这应该就是所谓的家庭的美好吧。”
来的吗？还是看着，没关系。你也想要加饼干是不是？但今天不行，好不好？很开心啊，超级开心，虽然很累，但很开心。爱上健身了，虽然很累，我有肌肉啊，<笑>真的有啊，哎呀，拉不起来你摸。嗯，好不走哦。哎呦，哎呦，哎呦，太久了，太久了。他是我的好哥们，他叫徐守慧，阿布一。过去嘉华有严重自闭，整天不说一句话，直到遇见他的高中同学阿肥，才有了戏剧性的转变。有一天我就下课去找他，我就说。那个同学叫什么名字啊？然后那个你怎么都不讲话啊？碰他人家会抖一下，会会会会就是紧张一下。那就发现这个有点有点乐趣，好像在逗娃娃之类的。阿肥开始捉弄嘉华，叫同学把教室门关起来，把嘉华逼到角落不能动。他说：“那、啊、我看你往哪跑。”那时候感觉我那时候感觉我自己好猥亵，好感觉好像在。在在在冰凉围场什么之类的，然后然后他就就紧张嘛，你是不是要要要要讲什么话、啊，对不对？我知道你等不住了啊，弄那么多天你该讲话，他就拨他的头发，然后跟我讲说，你不要动我，行不行？然后我就吓到，我就说，哎呦，你会讲话的呢，我还以为你会告，之后就建立了一种一种友谊，一种只有我跟他知道的友谊。过动儿阿肥与同班同学有轻度智能障碍的雅雅，从高一就开始谈恋爱。开明的双方父母同意两人交往，却给了阿肥一个不准越线的警告。那是我跟他交往的时候，交往毕业之后，他妈妈是说，我们我们没有成年，不要乱来，让他乱来的话，就是死定。我也是这种听到的，我就这么做，我就没有，我就都没有乱来。就我这个人就是，我说到就是做到。我那时候我。我跟他交往十年，我六年都没碰过男人。真的六年？对啊，都没有冲动过。对啊，没有。但是六年之后呢？后来哦，命运、嗯。等一下，可是我觉得这个播出来，我觉得我会被跳坑。像妈妈，只要开了，他就说干嘛开？手不要放进去。脏。姐很聪明。那你为什么要这样子？究竟是为了什么让母女两人起了口角呢？广告回来告诉你。今天谁来晚餐拜访的是住在台北的自闭症女孩王家华跟她的家人。妈妈带着嘉华到处上课和演讲，背后默默支持的就是嘉华的继父王宗仪。嘉华喜欢坐爸爸的车到处逛，嘉华手摸起来很舒服，都胖胖的，都肉肉的，软软的。那个爸爸从你那很小很小把你那个，把你养到这么大这么胖啊。我爸缺钱用，说这个肉要趁机卖了啊！嘉华，主席，喝水。忙碌的爸爸非常关心嘉华的饮食，对于太太总是拿大碗给嘉华吃饭不以为然。我到现在我都跟我太太讲说，我们给他吃饭的碗，我们要给他用小碗。他能够有本事吃五碗拿吃，但你不要一开始给他一个大碗，很大的一个挖工，你给他装了嘛，他他就认为我非要把他吃光嘛，就把他的食量变大了。妈妈却说，小时候怕嘉华太胖，不准他吃，造成他强烈的不安全感，现在要反其道而行，让他拥有自己的食物。那大碗公是想让他知道说没事的，这是你的，你不用担心。这是我的房间。然后他是我阿妈，然后这是我的娃娃们。嘉华和外婆同住一个房间，墙上的零食柜也是建立嘉华安全感的重要地点。
，现在真的说，从整个房间已经说到变这样一小柜了，就这样而已、啊。以前就是好，哎、啊，这里有一包，这里也有一个。然后衣柜打开，有人放内衣裤的地方也会有。就我啊，跟小美还有阿妈可以不经允许的翻他的柜子，但其他人只要一打开来，就是这样，打开没有要拿就会被骂。像妈妈，只要开了，他就说干嘛开？因为他有阴影，他觉得我要要要收他的东西，对,对不对？<笑>嘉华是外婆一手带大，现在嘉华也跟八十四岁的阿妈睡同一张床。妈妈说，嘉华把外婆照顾得无微不至。他陪阿妈看医生，每个月阿妈回来的药，他就会帮阿妈装药，就分分早上、中午、晚上每个药包他的。其实他真的很贴心，阿妈每天的吃的东西，他都会去照顾他。早餐、午餐、晚餐，外加点心。十点以后就关门，我们任何人都不可以进来，就锁门，因为怕阿妈吃药睡觉，怕我们吵到她，所以她一定锁门。他天正来吗？那这样有没有？阿妈，抱抱。<笑>礼拜天晚上通常是全家人固定一起吃饭的日子。嘉华依旧定位，马上坐在桌边，把要下锅的菜剥成小片。基本上只要关于吃的，跟食物有关，都算他的。嘉华吃火锅有一定的规则，他强烈要求大家要遵守。因为像我跟妹妹性子比较急嘛，煮火锅我们就是全部都丢下去，然后他觉得可以不要这样弄嘛，一个一个好好的慢慢的放下去。手不要放进去，脏。都是一些小动作，每次都被他纠正。食物是嘉华最在意的事，在餐桌上，嘉华总是担任分菜的工作，不只是怕抢不过别人，也是为了确定每个人都可以吃到自己爱吃的东西。他很体贴，他都知道我们爱吃什么。对，比如说我爱吃牛肉，他会吃牛肉，他会把牛肉夹多一点。对，然后像比如说。谁不哦？妹妹妹不喜欢吃什么，她就不会把那道菜夹给妹妹这样。我才不会像某人一样，把两道菜放在一起变成盆给人家吃。原来妈妈曾经把三人吃剩的面倒在一起给爸爸吃，这个举动激怒了嘉华，一气之下把妈妈熟透的洛梨捏爆了。他们正在吃面的时候，他有说 ：“Cherry， 那个洛梨哦，我买了好久哦，终于可以吃。<笑>”就姐姐很聪明。那你为什么要这样子呢？那你为什么要这样子呢？是，你如果没有做牛肉面那件事，我会做那件事吗？他爸爸面不够，那我想说，那就把妹妹的面倒过去。那我就想到，我也把我的给爸爸，这样爸爸才够吃啊。那是不是不嘛？大家说。<笑>再煮，这叫做应变 ，OK， 宝贝。是啊，那我下次应变给你吃哦。还好这场食物大战最后是喜剧收场。我跟牛肉面道歉，他跟洛梨道歉 ，OK， 这样他就好了。<笑>今天是神秘嘉宾到访的日子，嘉华前一天忙到很晚，早上九点看起来还是有点精神不济。嘉华特别请来开餐厅的好友柔柔来担任大厨。那我们家以前是开餐厅，对，所以我这边就负责帮忙煮一些东西这样子。柔柔一早就在厨房忙碌，今天的菜单有香菇鸡汤，然后芋头炖肉、牛肚炒马铃薯，然后高丽菜、茭白笋炒香菇、九层塔炒香菇跟白豆腐，然后剩下的还有煎鱼。还有王家华，等下会煮咖喱鸡。<笑>这时候，女主人玲玲终于下楼了。还好没穿睡衣。好、哦，来、啊，来、啊啊，今天一起跟来宾上桌吃饭的，还有家华的高中同学阿肥、雅雅。我最拿手的咖喱鸡。家华示范了他拿手菜咖喱鸡。阿肥不想让家华专美于钱。自告奋勇贡献了一道菜。我刚才讲不可以让我们要一个人独占厨房，就证明我跟他都一样超会煮。输让我输丁，输丁有他一画饼。虽然说这是他家，所以接下来我要煮
那个玉米的手工蛋给大家吃。我不能打，然后要一直不断的搅，因为芙蓉蛋就是有点半熟半不熟这样。我觉得当然是我的瓜子鸡比较好吃啊。我觉得我一定赢他。我也觉得我一定赢他。大家最期待谁是今天的神秘嘉宾呢？我当然最想要植美来啊！我昨天念他念了一整天呢，我连晚上睡不着都在念。我比较想要柯文哲，因为柯文哲来的话，我我要跟他讲，叫他多关心一下我们，好不好？正常的那些人哦，就已经让他就让他随风而去了啊！我们这些比较爱关、比较需要关心。最有可能的应该是钟心凌或是赖佩霞，我觉得是钟心凌哎。他说：“妈妈，你一定要帮我祈祷，就是直美。”我说：“好，我尽量。”但佩霞也不错啊。<笑>究竟谁是今天的神秘嘉宾？是渡边直美、粉红猪钟心凌、柯 P、五月天、赖佩霞，还是胡瓜呢？喂，没事的。来了来了。到底是哪位来宾上门，让一家人疯狂的尖叫起来了呢？谁来晚餐？今天的东道主是住在台北市的自闭症女孩王嘉华跟她的家人。是吗？哎、欸，不是，不、欸、是。谁来晚餐？专车即将来到，一家人早早在门外列队迎接。制作单位担心来宾身份从车窗曝光，他竟然大方的主动配合，弯下身子躲在车窗下，堪称最称职的神秘嘉宾。可以起来吗？可以的，可以。<笑>等一下，确认他们没有过来，确认他们没有过来再说。来，没事的。来了来了来了。今天的嘉宾是现任台北市长柯文哲，他是一位有话直说、真性情的政治人物。我都是被安排的啊，我现在行程来样是我决定的，我只负责吃完了。反正我跟骆驼一样啊，我会吃。反正我们外科医生都是这样，有有东西吃就可以吃，吃一大堆；啊，没有东西吃也可以饿很久啊。很像骆驼啊，真的。太好吃的东西给我吃吃浪费哦，因为因为要五分钟六分钟就吃完了。柯市长走进王家，丝毫不见外的就坐下来了。嘉华送上自己写的第一本书，我你自己出的书，它里面有写上你的名字，他最想。你输在起跑点，但我赢在终点。对。哇，厉害！跟剩下美丽的误会，不会了，那不会误会。玲玲向市长介绍电缆天使协会，服务的对象是雅思、自闭、过动等身心障碍朋友。他现在是我们的理事长。他也到全世界去演讲，他到很多国家演讲，去分享给这些家长知道该怎么样带这些小孩。呃，我讲讲，吃完可以吃完。对呀，赶快吃饭。讲话可以讲话。这是我煮的咖喱鸡，我最喜欢煮咖喱鸡。然后这水饺是我们自己包的，我们已经训练他两包水饺包了快两年。我平时包水饺是要训练两年。因为就是大家不懂啊，我慢呢。这是手绘，手绘是过动了。然后也也是自闭儿，这个，他们现在都二十几岁了，怎么办？我们都变得好紧张，都傻，都傻住了。我跟你讲，你看，看到他吃我都可以跑，像我都不会哈演出失常，我都不管怎样局面，我都很镇定，做自己就好了。真的，我最近才看到我一个像可达鸭的那个四格漫画，他们说跟着长得像可达鸭。他说：“国民党的说我是民进党党工，民进党说我是国民党特务。”那可大家突然想到，哎，大概可以领两个五百块。要是有态度，不然你会挂号。真的。柯皮也分享自己的大儿子也是雅思伯格。其实我跟你讲哦，就是别我我对我对我来讲就是后来就啊就没有对他们太多要求，所以我们也不一定哦，我们就常常把那个把把人当模子，没
学都要塑造成一个一个，不，一个罐头，一个罐头。我说，我倒觉得不需要，就是他做他喜欢做的事啊，他他只要不害人不那个，他说哦。所以后来我对儿子就说啊，算了，反正他小时候看，他到五，他到三两三岁都不会讲话，我说哇，多好笑！我们生第一个，两三岁不会讲话，还不晓得那个有问题，生到第二个，哎，奇怪，怎么跟？不一样，不一样，好了，我们家也是一样，生了第二个才知道说第一个不一样，生我我小太太都拜托你还小做医生都。这时，阿肥跟市长倾诉，曾经在职场上被霸凌、过劳受伤，就是就是叫你搬东西嘛，叫你动作快一点啊！你也知道搬东西要技巧啊，搬快一点的话，一个姿势不对就会受伤，所以我那时候就是被被职场霸凌，然后被搬东西搬到受伤。怎么会呀？很多原谅别人，不相容。你要用个更高的心态说啊，应对我啊，应对，你不要太在意。不管成功或失败，它都是人生的路。想通这个道理，不能够学。我最讨厌那些人，欺负别人，那是天南得意，拜托嘛。谁理你、啊？柯皮市长也说自己常在职场上被霸凌。每天他在议会站在上面，每天被欺负。对啊，那以后跟我们这些小孩一样，都要被欺负。学生会啊，市长讲的都是很有理念的，因为什么？做事，因为你们本身就跟正常的小朋友不太一样，所以你们本来就是比要比别的小朋友，应该说是比较辛苦一点呐、啊，也比较那个，所以你就看看多付出一点，多做一点无所谓啊。啊，大概这市长真的讲的是很棒的。嗯，刚好了啊。你要不要再喝一点汤？市长吃饭速度果然很快。王家端出嘉华做的布朗尼蛋糕招待市长，还来不及递上餐具，特皮已经拿筷子吃了起来。他那个小汤匙啊，不用，我这个汤匙来我已经吃完了，都不用。最想跟市长说话的嘉华，这时候却沉默不说话。你刚下了指令说吃饭就是吃饭，所以他就不讲话了。没讲话了，可以跟市长聊聊天呢。你赶快，你赶快，我也是被下注意。他要吃很久的。为什么？你为什么要吃很久？你讲的话，你要回答。因为牙齿不好，还有他，他吞咽比较有困难啊。我不要觉得他牙齿要修一修。对啊，有啊，之前啊，反正他会打牙医的、啊，所以。打牙医。反正叫帮忙你家打人家。不是啊，因为他很害怕，他触觉敏感啊，很害怕，然后没有办法。你看，我跟你讲，这也嘛，你要学着学着信任别人。对，你看，你看，我都不晓得。我想说，公司不是坏人啊，都应该对把把抓去卖。然后我就啊，我他他他来不得来。这时候，妈妈玲玲告诉市长，嘉华可是柯批的铁粉哦。嘉华第一次看完的第一本书就是你的《白色巨塔》，他从来没有《白色的力量》。对不起，他从来没有看完过一本书过。第一本书就是你的书，对，就是他只看完你那一本书，他真的很棒。一般政治人物书写书都不是自己写的，那个那个不过那本书真的是我写的，因为那时候没有当市长，还有写时间。你的彩虹旗我还在，彩虹旗还在。One city, one family。One city, one family。对。其实我们已经是全世界上最友善的城市，他们现在可以再更友善一点。嗯，像那种欺负弱小就是坏习惯。对，那他欺负别人占人家便宜啊，坏习惯啊。我们可以可以可以慢慢让他变成一个更，所以友善的一个基础就是说，第一个容忍，我们看看起来不太一样，他容忍。啊，另外就是不要想要占人家便宜的坏习惯，是最好的那个。所以你要慢慢对世俗的成功失败要重新的定义。嗯。不是夺取人家就是成功，给你选择，你是要你是要被人家帮助还是要帮助？帮助别人，帮助帮助。对啊，为什么对啊？就是说，因为被人家你就你就是很烂，很很不好，人家才知道帮助你嘛，对不对？所以可以帮助别人，比被人家帮助要好。玲玲提出来嘉华的愿望，就是想跟专家对台，让大家更了解自闭症。我每次讲说哦。政府会不会比业界更了解市场？当然不会、啊。那有什么专家？啊、拜托、啊，那很多专家都假的。对、啊，<笑>还是比较第一线的，比较知道。第一线的更知道情况，这个使用者更清楚。政府会比那个商圈的更了解市场嘛？那可能吗？所以每次政府说他什么伟大的计划，都是惨败收场。我已经学乖了，我现在都知道，我都直接倒过来说，你需要什么帮忙？
，资金多或者多。哎，对了，市长，你知道我们现在很多声音障碍家长都担心，都在担心一件事情，走了以后孩子要放到哪里去？啊，他不想要当路边的游民啊。不啊，所以我们还是还是要要这样，所以要建立一个可信的政府。就是说，哎、欸，国家有一个哦，可以可以可可可信的，可以依赖，可以交互。我老公上次提了一个案，一个也，可是你只能，可是你只能努力四年，最多八年。那、啊、你如果没有错，所以所以一瓦一瓦不一人，我们要我们要最正常的工作是建立一次。是，有一天我们不在了，还是一样。所以我们希望应该是政府被被信任，反正说有能力的去做。房子将来都可以。对呀、啊，我们都打算将来，对呀、啊、对呀、啊。可以信托给政府，政府来照顾他。这时候，玲玲的手机响起，是大妹打来的。今天嘉华的小妹安娜得上学，大妹也在北京工作，可是他们都很想和嘉宾一起用餐。你知道谁来了吗？他是柯市长。你不要讲的像恐怖电影一样。市长好。好好好好，他在大陆哪里？在你在哪里？哎，你这个女儿很漂亮啊。她是选美城市小姐，我把你放着，我们一起吃饭。嘉华也正式邀请市长参加她想举办的论坛。呃，我想让全世界更多人，就是更了解自闭症，然后不要误会自闭症。就是市政府办，市政府市政府可以。北师大、张师大跟高师大的特教系教授，我想说这些社工员啊，这些老师都是这些教授教出来的。那如果这些教授的概念还是以书的概念来讲的话，那我们就是永远没有办法进步啊。他去做了一个清洁工作，他说：“妈妈，我没有办法每天对马桶说我爱你，可是我可以每天对饼干说我爱你。”<笑>可是<呢笑>，所以他其实给我带给我们很多很多的一些不同的思维。确实，我有同学可以跟马桶说我爱，他没有办法跟饼干说我爱，是真的啊，是真的。他所以喜欢饼干人去做饼干，喜欢马桶做马桶。我觉得可以，国中跟高中六年就这样直接升级。在这个世界上，从来没有人以第一人称讲过我们真正的需要是什么。那你要自己讲。对，我要自己讲，而且。可以问你的，他们 Q 我 A O K， 我们说第一线的才会知道真正需要的是什么，可是他们并不在第一线上。所以你要用第一人称来讲说我们需要什么？对，很好啊，很好，很简单，真的，很简单，找社会局有叫他们来跟你跟社会局局长联络一下就很简单。嘉华说，因为他和阿肥以前太有自己的想法，反而常被老师责备。可是。在社会上，不是应该是喜欢我们这种有想法、有能力的？不是，我的意思是说，应该是要让他，他不会怎么样，他不会怎么样。我我没有我没有怎么特别的意思，但是他知道我们很好，所以乖小孩。我我的意思是说，老师不是应该要让他进步、有想法，而不是让我们退回没有想法。没有，台湾台湾的教育本来就是不鼓励。我们从来，我们教育从来没有在教学生怎么当老板，都都教学生怎么当员工啊，都是这个。对，独立思考是一件很重要的事情。我觉得在过去有没有弄？所以我们我们只训练一大堆工人嘛。所以台湾的工业只有代工嘛，全部都是都是做工做工。按照美国人发明，我们做工拿来做的，这个这个是我们我们教育上一个大问题。就像他们现在很多高中毕业的孩子，其实很多都在家里。真的可以去查，你全面评估，真的，真的没有衔接，所以我们希望后面的不要再有这样的情形，前面这样没办法，可是后面的这个衔接，我觉得真的为了后面这些孩子，我觉得真的是需要去。现在我要写起来，我觉得好像才不会忘掉。今天有个朋友就被骗去做运动，对啊，他就是很，他就很容易，他就是他就很好骗，他怎么骗？他就是说，我给你钱，然后我这台摩托车，你帮我骑到哪里去？有钱有，我们就骑到那边去，然后根本就不知道车上是什么，然后就被骗，然后那个朋友他就是就是有去做，有去被抓去关，抓去关，对啊，那出来还是搞不清楚啊，出来万一没有生活，还是这样做老本行，还是这样被骗的，还是就是会去跟那些人就是见面。我最记得一次校园，老师说他们的学程要教赤壁赋，请问教他们赤壁赋要做什么？老师在想我要怎么教会他们，问题是他们觉得啊，我学这个要干嘛？所以我觉得有一些学程是真的需要调整的。他们有什么白痴的老师吗？有有，很多，真的有，真的有。哇，等一下，我写，我记一下。而且
，我回去问一下教育局长，我回去问教育局长怎么回事。其实很多老师很棒，很多很多好的老师在这里，他常常讲就是，我们花了很多时间写报告啊，我没有时间去照顾学生。跟医院一样，太多偏见。对你这种偏见搞到哈，老师真的该做事没做，我觉得真的反而去可惜到了。我们之前我们还有倡议说，是不是可以让一些妈妈进来当这些特殊孩子的辅导员？我们上次申请的当救护员有一班，可是问题有一个更笨的事情是，这个家长呢本来就有这样的孩子，你给他训练完，然后他去上班，他不能带自己的孩子去，那你把他训练干嘛？这啊这贵就是什么来的？我也不知道。我觉得现在不是有长照吗？也可以做宝贝的长照，我觉得那是更重要的，就是除了。老人之外，其实我们是最会照顾老人，生长者的长照。哎、欸，他们很会照顾老人，我们是最会照顾老,老,老人的。来来来,來为什么你们最会照顾老人？来来来讲，阿妈的都是谁在照顾？睡睡一下，因为阿阿妈都是我在照顾的。我从平常就是他的食衣住行娱乐全包了，只要他只要他随时有一个心情不好或者有一个情况，<笑>他马上他也不用咬我，他只要坐就是坐起来他就。我就知道，我就问他有什么事，陪他妈，比如说回诊，然后拿药，然后看医生，然后，然后帮他装药，就是每个月的那个药帮他装。哦，还有就是每餐我都会煮给阿妈吃，然后只有我煮的阿妈才喜欢，因为我会煮，就是他喜欢，就是的东西吃。最重要的是他可以陪他哈，老会啊，每一次都讲同样的故事，他们听的不会怎么样。然后陪他看电视的，然后我觉得陪伴是最重要的。很少人就是你说随便一个社工员或是陪伴员，他没有办法真正的用，就是很像家家人的角色的这种的这么好的照顾法。这种这种，所以我但是我们可以，他们我们跟任何人都可以用最深的情感。是哪一类的？讲的好肉麻。嗯，社会局长讨论一下，有些有一些东西好像可以可以。市长趁着中午的空档来到王家，吃完马上赶往下个行程，双方交换小礼物。没有啊，谢谢谢谢，哎，你应该是，一样一样一样，谢谢谢谢谢谢。寄一本那个名片进来。谢谢谢谢，哇，真的是熊赞呢，熊这是法式蓝的手工饼干，都是低糖低油，哇，高品质。玲玲关心协会的水饺可不可以推广到市政府？有了，我们那做可以啊，我们做一个可以上身心障碍工作的地方。就有，其实最近有人在讲说，是不是在捷运站？对，站，捷运站，对，有一个叫公益区。对，对，对，哎，这个很好，真的。我写起来，他们在跟我讲。离开之前，大家兴奋地抢着跟市长拍大合照，依依不舍地送行。好，好了，谢谢。市长要要记得我们的辩论会。好，有老吃饭很快我吃了一碗饭，然后三三三碗水饺，很快。整个国家还是要有一个可信托的机制的，让这些父母可以比较安心。所以，我们整个社会福利制度哈，应该要有更长远的计划，不是说我就辅助化一化这样。说不定台北市政府可以在台国，在全台湾啊做。表率建立一个真正一个对身心障碍小朋友能够成立一个特殊的机构，关照这批小朋友。谁来晚餐怎么这么强？你知道吗？我真的没有这样子，我已经很久没有这样尖叫过了，你知道？我们今天把这些想说的话都说出来，觉得好开心，就很敬佩他，就觉得，就他应该是全世界第一个市长，可以这么简单、这么自然的讲话，没有任何的。框框的人，他还拿手机出来打字，回去有认真的要考。今天有这个荣幸，真的遇到，真的是太太高兴，很开心。那你怎么没有冲上去抱他？我想啊，可是我怕，我怕等下有什么维安人员啊，还是他们的那个什么，他们市府人员说什么？哎，这样子侵犯市长不行，你知道吗？看到柯文哲很有就是亲切感，然后很高兴，本人就帅。啊，这这人嘛，这欢喜的。他的孙啊，孙的，没没有没那个挂牌的家族，叫亲民啊。棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒。谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭。并与他们的梦幻嘉宾
一起共进晚餐。大家好，我就是今天住在台北市的 Grace 嘉华，我是一个自闭儿，然后加多重障碍的人。